गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वंस आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बाय जे बी एस हालडेन ओके द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो फॉर दिस चैप्टर एंड टुडे आई विल मेक अनदर वीडियो द चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो और मेरा आपके लिए प्रयास रहा है हमेशा से कि मैं आपके आपकी सेवा करूं ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आवे तो मैं लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूं आई बिलीव इन माइक्रो टीचिंग मैं माइक्रो टीचिंग के नियम को फॉलो करता हूं हर छोटी बड़ी बात को आपसे शेयर करता हूं तो ये सेकंड वीडियो है आपके लिए तो दोस्तों आप सब्सक्राइब इसको निश्चित रूप से कर लें आप इसको शेयर करें लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो का टाइम पर मिलता रहे मेरे दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मैं कोई आपको ये पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना मेरा जुनून है मुझे लगता है कि आप एलेवेंथ के स्टूडेंट हैं आपको मैं हेल्प करूं मैं आपको सहायता करूं मैं कि आपके किसी काम आ सकूँ खास करके ये लॉकडाउन का समय जो इस समय पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है पूरे देश में पूरे विश्व में कहिए तो इस समय भी खास करके मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ हर क्लास के लिए तो कहने का अर्थ कि एलेवेंथ के बच्चों आपके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि आपके चैप्टर का मैं हिंदी अनुवाद करूं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं ये जहां तक हो सके ग्रामर की बात करें ग्रामर का जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसको डील करें तो ये सब करते हैं आपके लिए इसके पीछे मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है स्वार्थ यह है कि आप उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हो व्यू बढ़ता है कुछ वैसे मुझे इससे कोई पैसा मिलता हो ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेरा ये परहित कार्य है परहित है ये आपके हित के लिए है मुझे संतोष इस बात का है कि अगर मेरे ज्ञान से आपको कुछ बेनिफिट मिला तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है तो मेरे दोस्तों आपके लिए द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का ये सेकेंड वीडियो ठीक है तो ये आपको पहला वीडियो मैंने कल ही शेयर किया था आप लोग उसको देखें और आज ये सेकेंड वीडियो आपकी सेवा में स्टार्ट करते हैं तो फिर देखिए सेकेंड वीडियो कहाँ से है तो पहला जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज समाप्त होता है जैसे ये आपको लाइन नंबर फाइव तक फाइव तक पढ़ाए उसके बाद बी वन का ये क्वेश्चन किए और बी टू का भी क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में किया था तो आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा अर्थात ये फ्रॉम दिस लाइन लाइन नंबर सिक्स तो टूडे वीडियो बिगिन्स फ्रॉम हियर लाइन नंबर सिक्स ठीक है तो फिर Now the tendency of the average man has always been. आम आदमी का टेंडेंसी आजकल क्या रहता है स्वभाव आम आदमी की टेंडेंसी प्रवृत्ति उसकी होती है कि टू डेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ ए केस किसी केस के इमोशनल भावनात्मक और एथिकल मतलब धार्मिक रिलीजस साइड को ही आदमी डिस्कस करता है उसी को पकड़ के चलता है मतलब रेदर देन ऑन फैक्ट्स ऑफ द समवट डल काइंड विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट और फैक्चुअल बात को आम आदमी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है वो डल होता है तो ये साइंटिस्ट का मैटर है ऐसा क्यों होता है कि बस आसमान में जो बादल गया वो भैपर बना समुद्र के वाटर का तो समुद्र के वाटर का सी वाटर टर्न इन टू वैपर एंड आफ्टर दैट इट बिकेम कोल्ड एंड देन इट अगेन बिकेम ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन तो ये धरती की प्यास बुझाने को बादल उमड़ घुमड़ के ऊपर से नीचे आते हैं धरती की प्यास बुझ जाती है प्यासी आत्मा धरती की तृप्त हो जाती है ये साहित्य की बात हो सकती है लेकिन साइंस वैसा नहीं मानेगा साइंस तो उसको देखेगा कि वो पानी था जो वैपर बन गया और वैपर बन कर के ऊपर गया तो वो ठंडा हो गया टेम्परेचर लो उसका हुआ तो फिर वो नीचे चला आया तो पानी फिर पानी बन गया तो फैक्चुअल डिस्कशन करना ये साइंटिस्ट का काम है जबकि आम आदमी जो होता है वो रिलीजियस होता है इमोशनल होता है लेट मी टेक टू एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल्स लेते हैं टू एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये देखिए कितना फैक्ट इसमें है द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रो अमेरिका में एक जाति है निग्रो इसको बोलते हैं एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज ये अमेरिकन निग्रो और उनके साथ कुछ बीमारी की कोई कुछ समस्या है जुड़ी हुई है तो बीमारी की समस्या और अमेरिकन निग्रो का प्रॉब्लम इसकी हम लोग बात करते हैं 
ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन होल्ड दैट बहुत सारे अमेरिकन ये समझते हैं दैट द निग्रो इज डिफिनेटली इन्फेरियर इन्फेरियर मतलब निचले स्तर का निग्रो निश्चित रूप से निचले स्तर के होते हैं टू द वाइट मैन एंड शुड एज फार एज पॉसिबल बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम हिम इसलिए उनको जहाँ तक संभव हो उनको नीचे अपने से अलग रखना चाहिए अदर्स बिलीव दैट ही शुड इन्जॉय द सेम राइट्स कुछ लोग ये मानते हैं कि उनको भी वही राइट मिलना चाहिए वही अधिकार मिलना चाहिए निग्रो को जो वाइट पीपल को हैं द बायोलॉजिस्ट कैनोट डिसाइड बिटवीन देम बायोलॉजिस्ट इस बात का फैसला नहीं करेगा कि राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दोनों का नेचर और कैरेक्टर अलग अलग है तो क्यों है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट साइंटिस्ट विल स्पीक ही कैन पॉइंट आउट ही मीन्स साइंटिस्ट तो ये साइंटिस्ट क्या करेगा ही तो साइंटिस्ट आपको करेगा कैन पॉइंट आउट दैट द निग्रोज स्कल निग्रो की जो खोपड़ी होती है स्कल होता है इज मोर एप लाइक उनका एप की तरह बंदर की तरह होता है दैन द वाइट्स व्हाइट के बनस्पत उनके माथे का की बनावट एप लाइक ज़्यादा है बट हिज हेयरलेस स्किन लेस सो लेकिन उनका जो हेयरलेस स्किन होता है वो व्हाइट से कम रहता है एंड सो फोर्थ इसी तरह से दोनों का अंतर बायोलॉजिकल है बट ही कैन नॉट नोट द रिजल्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज एज टू द निग्रो दोनों की बनावट में क्यों अंतर है साइंटिस्ट का मैटर है लेकिन दो राजनीतिक दल अगर निग्रो के राइट को लेकर के बहस करते हैं तो साइंटिस्ट विल गेट नो रोल देयर वहाँ साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं है वहाँ वैज्ञानिक पे कुछ नहीं बोलेगा इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स द बर्थ रेट ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन एक्सीड्स ये सदर्न स्टेट में क्या होता है कि निग्रो का पॉपुलेशन एक्सीड्स द डेथ रेट ये बर्थ रेट ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन एक्सीड्स वो ज़्यादा हो जाता है बर्थ रेट द डेथ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है बर्थ रेट सदर्न पीपल सदर्न स्टेट में निग्रो का इन द सदर्न टाउन्स एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ मोर निग्रोज डाई देन आर बॉर्न लेकिन सदर्न टाउन में देहात में वैसा होता है कि निग्रो का बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से लेकिन सदर्न टाउन में लेकिन शहर में ऑल थ्रू द नॉर्थ और पूरे नॉर्थ एरिया में मोर निग्रो डाई देन आर बॉर्न और निग्रोज का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है उनके बर्थ से दे आर हाई डेथ रेट्स आर ड्यू टू द फैक्ट दैट इन एन इन्वायरमेंट सुटेबल टू ए वाइट मैन दे डाई ऑफ कंजुमशन एंड अदर डिजीज तो ये डेथ रेट हाई है उसका कारण है कि वह वातावरण सूट करता है वाइट पीपल को तो वहाँ पर निग्रो आते हैं जिनको तो कंजुमशन हो जाता है टी हो जाती है और, और तरह की बीमारी हो जाती है जस्ट एज द वाइट मैन डाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और इसी प्रकार से वेस्ट कोस्ट जो है अफ्रीका का जहाँ पर निग्रो का ओरिजिनल होम माना जाता है वहाँ पर वाइट पीपल ज़्यादा मरते हैं तो ये जोग्राफिकली जो जगह जिसको सूट करता है उसके हिसाब से उसकी प्रवृत्ति हो जाती है नेचर हो जाता है तो ये निग्रो का राइट क्या होना चाहिए न होना चाहिए इससे साइंटिस्ट को मतलब नहीं है साइंटिस्ट को उनकी शरीर की बनावट से मतलब है सो इफ यू कीप द निग्रो आउट ऑफ कार्स फैक्ट्रीज एंड सो फोर्थ और फ्राइटन हिम अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ वाइट्स बाय एन ओकेजनल लिंचिंग लिंचिंग मतलब इस प्रकार से कभी कभी निग्रो लोगों के साथ उनको कार से फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं और उनके साथ लिंचिंग करते हैं मॉब लिंचिंग भीड़ के द्वारा किया गया अत्याचार यू ड्राइव हिम बैक टू द कॉटन फील्ड वे कॉटन फील्ड में चले जाएंगे वेयर ही लिव्स हेल्दीली एंड ब्रीड्स रैपिडली दस क्रिएटिंग ए निग्रो प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशन वहाँ कॉटन फील्ड में चले जाते हैं वहाँ उनकी बढ़वाड़ अच्छी तरह से होती है उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और इस प्रकार से भविष्य के लिए निग्रो प्रॉब्लम कंटिन्यू कर जाता है बट इफ यू एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू हिम यू आल्सो इन्फेक्ट हिम विथ योर मेलेडीज अगर आप उनसे हाथ मिलाएंगे दोस्ती करेंगे तो आप उनकी अपनी बीमारियाँ भी उनको देंगे 
बिसाइड्स स्टैब्लिशिंग इन योर मिस्ट रिजर्वायर ऑफ डिजीज जर्म्स और इस प्रकार से एक बीमारी का है कि रिजर्वायर एक कंजर्वेटरी एक सुरक्षित क्षेत्र आप घोषित कर लेंगे मतलब आप शहर के लोग आप वाइट पीपल जब आपके पास कुछ खास बीमारियां भी होती हैं तो आपके वो टीके लगे होते हैं जो पिछड़े लोग हैं जो आदिवासी हैं उनको टीके नहीं लगते तो जो बीमारी आपके यहाँ इम्यूनिटी बढ़ गया है जिसके खिलाफ आपके बॉडी में उनमें नहीं है तो आप उनसे दोस्ती करोगे तो अपनी बीमारी हो उनको आप सप्लाई कर दोगे तो ये भी तो समझना चाहिए तो ये नफरत नहीं रीजन समझना है तो ये डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस थाट सोशल थाट एंड साइंटिफिक थाट तो साइंस ये है कि उनकी बनावट में क्यों अंतर है इसको पढ़ता है और जबकि धार्मिक विचार या सामाजिक व्यवहार राजनीति और सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं जो साइंस का एम नहीं है लाइन नंबर एट ये एट लाइन नंबर को देखते हैं अब इसमें है आपको दीज रिजल्ट्स आर क्वाइट टिपिकल ऑफ दोज ऑबटेंड वेन आवर एक्शन इज गाइडेड आई देर बाई रॉ इमोशन ऑफ द पोलिटिकल डगमा रेदर दैन साइंटिफिक थाट ये रिजल्ट जो है ये ऐसा दीज रिजल्ट आर ये रिजल्ट कहाँ से पाए गए तो ये पाए गए वहाँ से जो हमारा एक्शन होता है इमोशन के द्वारा गाइड होकर के या पॉलिटिकल डॉगमा राजनीतिक किसी पार्टी का सिद्धांत कुछ है उसको लेकर के जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग नफरत और अलगाव की भाषा बोलेंगे साइंटिफिक थाट नहीं है ये द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वार बायोलॉजिकल इफेक्ट जो हुआ अमेरिकन सिविल वार का वाज टू राइज रेज द निगरोज डेथ रेट तो ये सिविल वार में प्रयास किया गया कि निगरो का डेथ रेट बढ़े उनको मारा जाए एंड लोअर देयर बर्थ रेट उनका बर्थ रेट घटाया जाए सो इन और मसली दैट इट वाज ओनली बिटवीन 1910 एंड ट्वेंटी दैट द नंबर ऑफ निगरोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज एज मच एज इट हैड डन इन द डिकेट बिफोर द सिविल वार ये 10 से 20, 1910 से 1920 के बीच में जितनी संख्या बढ़ी वो पिछले कई दशकों में उतनी संख्या नहीं बढ़ी थी क्योंकि अमेरिकन में अमेरिका में अमेरिकन सिविल वार में निगरों को मार डालने का प्रयास किया गया था द नंबर ऑफ निगरोज द स्किल्ड वार फार ग्रेटर दैन द कैजुअलिटी लिस्ट ऑफ द सिविल वार सिविल वार में जो डेथ हुआ जो कैजुअलिटी हुई उससे कहीं ज़्यादा निगरों की हत्या नीतियों के चलते हुई सिविल वार में अमेरिका में If tomorrow the कलर्ड population of the southern state, अगर कलर्ड अश्वेत नहीं श्वेत अश्वेत लोग जो हैं southern state में but not the white, we are given free access to cheap whiskey and methods of birth control, the number of Negroes would probably begin to fall off. जो खाने पीने का तरीका है white का वो अगर ये southern state में Negro लोगों को दे दिया जाए तो उनका death rate क्या होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि उनके खाने पीने का तरीका सेफ उनके लिए नहीं है द नंबर ऑफ निग्रोज प्रोबेबली बिगिन टू फॉलो ऑफ आई बिलीव दैट देर आर मेनी अदर पोलिटिकल क्वेश्चन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं हुज स्टिंग वुड बी रिमूव्ड बाई ए सिमिलर कंसिडरेशन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट्स तो बायोलॉजिकल फैक्ट को अगर समझा जाए तो राजनीतिक जो महत्व के क्वेश्चन हैं उनका समाधान हो जाएगा उनका जो दंश झेलता है समाज उनकी जो उनका जो प्रॉब्लम है उनकी जो त्रासदी है वो एंड हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्ट को समझने से सो दिस इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एटीच्यूड ठीक है आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर नाइन और अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रेशनल आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर्स देखिए जी ये राइटर इज सेंग कि हमारा जो अप्रोच होता है प्रॉब्लम होता है डिजीज की समस्या पर जो हमारा अप्रोच है प्रयास होता है समझने का वो रेशनल नहीं होता है वो तार्किक नहीं होता है रीजनल कम होता है आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन साइंटिस्ट की बात नहीं करते हैं और स्पिरिचुअल हीलर स्पिरिचुअल जो हमारे नेता होते हैं बट ऑफ द एवरेज मैन आम आम आदमी की बात करते हैं वुमेन लेडीज की बात करते हैं वो है जो सर्टेन बिलीफ इन द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिनको मॉडर्न मेडिसिन में फेथ है एंड इवन ऑफ ए पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन 
इट उनको मेडिकल प्रोफेशन में भी फेथ है सीरियस इलनेस इन आवर सेल्फ और आवर फ्रेंड ऑलवेज राउज इज ए गुड डील ऑफ इमोशन बीमारी जब होती है हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त बहुत सारा सारी भावनाएं महसूस करते हैं हमारे लिए नाउ देन वेन वी आर इमोशनल अबाउट ए सब्जेक्ट वी फील ए नीड टू बिलीव समथिंग अबाउट इट जब हम लोग इमोशनल होते हैं तो हमें उस विषय को समझने की विश्वास करने की आवश्यकता महसूस होती है एंड वी डोंट केयर वेरी मच वेदर आवर बिलीव्स आर रेशनल और तब हम लोग नहीं सोचते कि हमारा जो हमारी सोच है जो विश्वास है बिलीफ है इज दैट रेशनल इज दैट रीजनेबल इज दैट बेस्ड ऑन फैक्ट्स द प्री क्रिस्चियन एटीट्यूड टू डिजीज वॉज दैट इट वॉज ए पनिशमेंट फ्रॉम सम डाइटी फॉर ए सिन क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी के आगमन के पहले ये फेथ था कि बीमारी क्यों होती है तो पाप है किसी देवता का दिया हुआ किसी मनुष्य ने पाप किया देवताओं ने पनिशमेंट दिया इसके लिए बीमारी हुई और द होल कम्युनिटी बुढ़े समाज में भी है तब भी यही था कि भगवान की मर्जी से बीमारी होती है जेसस डिड नॉट टेक दिस व्यू जेसस ने इस बात को इनकार किया क्रिश्चियनिटी के मसीहा भगवान गॉड जेसस वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है मतलब जेसस अपने समय के साइंटिस्ट थे उन्होंने पुरानी सोच को पर सवाल खड़ा किया वो बोले कि मनुष्य की बीमारी पाप का फल नहीं है दैट ही वॉज नॉट ब्लाइंड कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसका है वो मनुष्य का बच्चा जो बच्चा ब्लाइंड ही पैदा हुआ उस बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं है क्या उसके पेरेंट्स का है नहीं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये गॉड के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है नाई दर है सिंह नॉर हिज पेरेंट्स बट द वर्ड्स ऑफ गॉड शुड बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम भगवान ने उसको वैसा ही बनाया तो बच्चे ने क्या पाप किया कि वो अंधा ही पैदा हुआ ये क्वेश्चन है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दिस इज नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट हु रिगार्ड्स ए केस ऑफ डिजीज एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचुरल लॉ तो साइंटिस्ट क्या करता है कि ये प्राकृतिक कारण खोजता है बीमारी के प्रति विच कैन ओनली बी क्योर्ड और प्रिवेंटेड वेन रिसर्च हैज रिवील्ड द वर्किंग ऑफ द लॉ इन क्वेश्चन और इस प्रकार से रिसर्च ने साबित किया कि ये प्राकृतिक ये बीमारी जो क्या है उसका रीजन नेचुरल है तो समाधान उसका तभी होगा कि उसका सटीक समस्या समस्या का समाधान खोजा जाएगा बीमारी है तो क्योर चाहिए अगर किसी मिनरल की कमी है तो मिनरल खिलाना पड़ेगा किसी वायरस बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है उसका समाधान खोजना होगा बट मेनी रिलीजियस पीपल स्टिल होल्ड टू द व्यूज लेकिन बहुत सारे धार्मिक लोग आप भी आज भी इस विश्वास को लेके चलते हैं विच जेसस इम्बेटेड इसको जेसस ने सवाल उठाया एंड दोज हु बिलीव देम सेल्फ टू बी मोर इनलाइटेंड और जो लोग अपने आप को बहुत जानकार समझते हैं आर ऑफेन इन नो बेटर केस उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है मेनी बिलीव दैट डिजीज कुड बी प्रिवेंटेड बाई ए रिटर्न टू नेचर कुछ लोगों को लगता है कि प्रकृति में वापस हो जाइए प्राकृतिक जीवन को अपनाइए तो बीमारी दूर हो जाएगी आई सपोज दैट द फर्स्ट स्टेप इन ए रिटर्न टू नेचर वुड बी द डिस्कार्डिंग वह तो क्या होगा नेचर के में प्रकृति के साथ रहना चाहिए प्रकृति में रहना चाहिए ऐसे लोगों का लेखक ने मजाक उड़ाया लेखक बोला कि अगर नेचर के साथ रहना है तो फर्स्ट स्टेप शुड बी द डिस्कार्डिंग वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा क्या ऑफ क्लॉथ्स क्योंकि नेचर ने तो कपड़ा पहना के आदमी को नहीं भेजा जमीन पर अगर प्रकृति के साथ जीना है तो पहले तो कपड़ा पहनना छोड़ना पड़ेगा आदमी को विच वुड एट वंस इनक्रीज द मोर्टेलिटी फ्रॉम न्यूमोनिया अबाउट हंड्रेड फोल्ड अगर ऐसा आप करेंगे बिना कपड़ा के रहेंगे तो आपको न्यूमोनिया हो जाएगा और मरने की संख्या मात्रा बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स द फ्रेज लिव अकॉर्डिंग टू नेचर इसलिए यह कहावत अकॉर्डिंग टू लिव अकॉर्डिंग टू नेचर इज क्वाइट मीनिंगलेस राइटेड इज क्वेश्चनिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू लिव अकॉर्डिंग टू नेचर बहुत सारे लोगों ने कवियों ने बहुत सारे महान लोगों ने कहा कि भाई प्रकृति के साथ रहो प्रकृति के साथ क्या रहना है प्रकृति पर आदमी को विजय पाना है प्रकृति को कंट्रोल करना होता है मकान बनाना होता है गाड़ी खरीदनी होती है मेडिसिन खोजना होता है जीवन को संभव बनाने के लिए तो ये लिव अकॉर्डिंग टू नेचर द पोइट द स्टोरी टेलर इज क्वेश्चनिंग दिस एटीच्यूड सिविलाइज एंड सेवेज मैन सिविलाइज एंड सेवेज जो सभ्य लोग होते हैं डेवलप लोग होते हैं 
हेल्थ एंड सिकनेस आर इक्वली पार्ट्स ऑफ नेचर ये ये हेल्थ और सिकनेस दोनों नेचर का पार्ट है पाप और पुण्य दोनों नेचर का पार्ट है सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर बैड फॉर हेल्थ सिविलाइजेशन के कुछ भाग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बट फॉर ऑल दैट लेकिन सबको लेकर के सच स्टैटिस्टिक्स आर एज आर वैल्यूएबल एज आर वैल्यूएबल शो दैट सिविलाइज मैन लिव लॉन्गर देन अनसिविलाइज मैन सभ्य लोग असभ्य लोगों से ज़्यादा दिन जीते हैं इसीलिए पढ़ता लिखता है आदमी सही जीने का तरीका पकड़ता है मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड मे वी मस्ट फॉलो साइंस इन आवर लाइफ नहीं तो जीवन जीना संभव नहीं होगा नाउ क्वेश्चन आंसर द एवरेज मैन डेल्स ऑन इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ ए केस द साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द कंसिडरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट्स निगरोज आर नॉट इंफेरियर टू अमेरिकन बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स द डेथ रेट ऑफ द निगरोज एक्सीड्स द बर्थ रेट इन द सदर्न सदर्न स्टेट्स सदर्न टाउन्स नॉर्दर्न स्टेट्स ओके इन द निगरोज ओरिजिनल होम इज वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका द बर्थ रेट ऑफ द निगरोज एक्सीड्स द डेथ रेट इन द सदर्न स्टेट्स द निगरोज लिव हेल्दी एंड ब्रीड रेपिडली इन द कॉटन फील्ड्स वी डोंट केयर वेदर और बिलीव्स आर रेशनल वेन वी आर इमोशनल और एथिकल अकॉर्डिंग टू दी प्री क्रिस्चियन एटीट्यूड इन केस ऑफ डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ सिन अकॉर्ड सिन मतलब पाप अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ए केस डिजीज इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेचुरल लॉ द फर्स्ट स्टेप इन रिटर्न टू नेचर वुड बी टू डिस्कार्ड द क्लोथ्स इन कंपेरिजन टू द सेवेज मैन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द अनसिविलाइज मैन इज लेस ठीक है ये आपको भर दिया मैंने ये बी टू टू ये क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इजी है जितना आपने ऊपर पढ़ा सुना उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं हाउ इज द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइंटिस्ट एवरेज मैन एवरेज मैन बिलीव इन इमोशनल एंड रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ ए मैटर वो धार्मिक और भावनात्मक तरीके से मैटर को डील करता है वाइल ए साइंटिस्ट डिस डील्स विद द मैटर विथ साइंटिफिक एटीट्यूड Does environment affect the death rate? Yes, environment affects the death rate. We had seen it in the case of Negro study in America, where white and Negroes are uh, capable to live in quite different environments. Give examples from the text. ये हो गया आपको. What does the author mean by reservoir of disease germs? ये Negroes are called reservoir of disease germs. ये How did the American Civil War affect the Negroes? Yeah, American Civil War had planned to increase the death rate and uh, decrease the birth rate of Negroes, and they were killed in large number during that period. This is Christ's attitude to disease is close to the attitude of the scientist. How can you say this? Yes, this is Christ has raised question on. the philosophy that uh, diseases are due to sin done by humans manushyo ke paap ka phal hai isko jesus christ ne nahi mana so this is the question he had given examples of a born born blind born child and he, he proved that in that case god is responsible for that nature is responsible for that how will the discarding of clothes affect mankind the discarding of clothes will uh, make the person will make the mankind sick of pneumonia which will ultimately increase the number of death rates so this is your video number 2 video number 3 third, third video very soon i will present for you keep on viewing have a nice day please subscribe share and like thank you for viewing have a nice day once again